My name is Lawrence Cram. I'm the Deputy Vice-Chancellor and Vice-President of the Australian National University. It's my great pleasure to welcome you all to this evening's lecture, and particularly to welcome His Excellency Dr. Syed Katami. سخن بر سر این است که گفتگو در چه حوزه ای و میان چه کسانی صورت می گیرد و شرایط نتیجه بخش بودن آن چیست. However, the question is among who should the dialogue take place and in what area and what would help a dialogue to lead to effective results. یک آن چه من پیشنهاد می کنم گفتگوی میان تمدن ها و فرهنگ هاست. و در اولین گام میگویم که نمایندگان فرهنگ ها و تمدن ها سیاست مداران نیستند بلکه فیلسوفان، آلمان، هنرمندان و فرهیختگانی هستند که فرهنگ و تمدن را نمایندگی می کنند. First, what I propose is that dialogue should take place among cultures and civilizations in the first place and as a first step. I would suggest that it not be the politicians to represent cultures and civilizations, but philosophers, scientists, artists, and intellectuals who represent culture and civilization. در نتیجه گفتگو را نباید با مذاکره که امدتا میان سیاست مداران صورت میگیرد و هدف آن جلب منفعت و دفع ضرر است و در دوران ما و شاید در طول تاریخ به تحمیل خواست و منفعت طرف قدرتمند به طرف ضعیف انجامیده است و اگر مذاکره به این صورت به پایان نرسیده است به جنگ انجامیده است اشتباه کرد As a result dialogue should not be mistaken with negotiation which is mostly what takes place among politicians and is aimed at winning interests and repelling harms negotiation throughout history has mostly secured the interests of the powerful side and been to the loss of the weaker side and has eventually led to war where no results have been achieved. همچنین گفتگو با مباحثه که معمولا میان عالمان و مؤمنان بر سر مباحث علمی و اعتقادی صورت میگیرد تفاوت دارد. Dialogue is also different from debate, which is a form of discussion among scientists and theologians over scientific and ideological subjects. پس گفتگوی تمدن ها سیاسی نیست ولی در زمانی که دیوار سیاست همه زندگی بشر را احاط کرده است و متاسفانه سیاست روزگار ما سیاست جنگ است نمی شود از سیاست نگفت پیوند گفتگو با سیاست از این جهت است که ما را به تأمل در سیاست فرا می‌خواند. Dialogue of civilization is a political in, in nature. Nevertheless, at a time when walls of politics envelop the whole human life and unfortunately, the politics of our time is the politics of war, one cannot speak of politics. گفتگو اما در چیز به گشودگی خود به دیگری و در صدد همزبانی و همدلی است نه در صدد تحمیل سلیقه و منفعت خود به دیگری و در آن نشانی از تحقیر یک طرف توسط طرف دیگر دیده نمی شود دایالوگ هاوه اپنز ویندوز اف اکسچینجینگ ایدیاس اند سیمپاتی وید اذرز رادر دن سیکینگ تو امپوز وانز تیستس اند اینترستس اون اذرز دیر از نو اینتنشن اف هیومیلیاتینگ دی اذر دو اگر بنابر گفتگو میان تمدن ها و فرهنگ هاست آیا غیر از تمدن غربی که تمدن غالب است تمدن های غیر غربی منشه اثر هستند و آیا سخنی برای گفتن دارند and the second is if there is uh, supposed to be a dialogue among cultures and civilizations will any other civilization than the predominant western civilization the non western civilizations specifically be of any impact will they have something to say تصویر و تصوری که متفکران غربی در دوران غلبه روحی غرب و پیش از بروز نقدهای جدی به بنیاد تمدن غرب یعنی مدرنیت وجود داشت این است که دیگر تمدن ها سخنی برای گفتن ندارند 
When the Western world was in higher spirit and in a dominant position before the very foundations of its civilization seriously questioned by modernism, Westerners were convinced that non-Western civilizations had too little to say and that they were only desperate to hear and surrender. بلکه تمدن‌های غیر غربی گوش‌های و ناتوانی هستند که فقط باید بشنوند و تسلیم شوند یا به عبارت دیگر چنین پنداشته می‌شد که غرب که صاحب غالب و پویاس در ویرانی از آثار و معاصر تمدن‌های قرار گرفته است که دورانشان به سر آمده و حتی غرب و غربی رسالت دارد که انسان امروز را اکسیر تمدن خود متمدن کند امری که به پدیده زشت استعمار انجامید یا رفتار غربی را در استعمارگری توجیه کرد In other words the chief concern was that the west owned a dynamic and dominant civilization being surrounded by the debris of civilizations whose time had come to an end and that it was incumbent on the West and Westerners to civilize today's human with the elixir of their civilization, which was the very mindset that led to the hideous phenomenon of colonialism and justified the conduct of the West at time of colonialism. But But today, however, that mindset has lost its influence. از یک سو قوت یافتن حس هویت و دلبستگی به سنت و فرهنگ و تمدن در اقوام غیر غربی و از سوی دیگر مشکلاتی که در متن تمدن غرب برای خود غربیان و جهان آشکار شده و نقدهای شالود شکنی که علی رغم دستاوردهای شگفت تمدن غرب به آن وارد آمده است بشر به خصوص بشر غربی را در موقعیت مناسب تری برای گفتگو قرار داده است هرچند که بسیاری از سیاست مداران پندارگرا و قدرت طلب هنوز این آمادگی از این آمادگی برخوردار نشدند The degree to which non-Westerners have found themselves enthused by their identity, traditions, culture and civilization on the one hand and on the other hand the challenges Westerners have been faced within the context of their civilization coupled with the serious questions targeting the very foundations of the Western civilization in spite of its wonderful achievements have all led the Western human to be at a position more appropriate for dialogue. Let us not be worried about the big number of elusive politicians who are not yet prepared for dialogue. به نظر می رسد که در هیچ مرحله از تاریخ چون امروز زمینه گفتگوی واقعی فراهم نبوده است. It seems that never in history have conditions been prepared for dialogue more than today. با گفتگو زبان مشترک پیدا می شود و با زبان مشترک فکر مشترک شکل می گیرد و با فکر مشترک روی کرد مشترک, مشترک در مقابل جهان و حوادث جهانی به وجود می آید از این رو حاصل گفتگو در نهایت همدلی و همزبانی است Dialogue will lead to a common language and a common language will culminate in a common thought and this one will turn into a common approach to the world and global incidents and for this very reason the result of dialogue will eventually be an exchange of goodwill, ideas and sympathy.